ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ് വൈറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിക്ക് റാഗ്ലൻ സ്ലീവാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ യോക്കിൻ്റെ പീസിന് മറ്റൊരു ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതേ പോക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്ലീറ്റഡ് നൈറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു നൈറ്റിക്ക് പോക്കറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് കൂടി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് നൈറ്റി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നൈറ്റിയുടെ ബിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മീറ്ററായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റി ബിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുറിച്ച് വാങ്ങിയതല്ല ഓൾറെഡി ഇതുപോലെയുള്ള ബിറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വിടുത്തുള്ള അതുപോലെ മൂന്ന് മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഉള്ളൊരു ഫാബ്രിക്കാണിത് ഇത് മീറ്ററിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നെക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറ് മറ്റൊരു പീസ് ഫാബ്രിക്ക് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പിങ്ങിന് റെഡിമെയ്ഡ് പൈപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ മീറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ എങ്ങാനും ആയിരുന്നു വില ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തുണി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നാലായിട്ട് മടക്കി വിരിച്ചെടുക്കാം മടക്ക് ഭാഗം നമ്മുടെ അരികവശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തുണിയെ വിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നെക്ക് വിഴുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് വിഴുത്ത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ആറ് ഇഞ്ച് നെക്ക് വിഴുത്തിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് കുറച്ച് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നെക്ക് വിടുത്ത് നെക്ക് ലെങ്ത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതൊരു ബോക്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള നെക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഇഞ്ച് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഷോൾഡർ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ റാഗ്ലിൻ സ്ലീവ് ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴേക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആം ഹോൾ എനിക്കിവിടെ ആറര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഏഴര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് കൊടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ അ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴര ഇഞ്ചായിരുന്നു ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്ലീവിന് ലെങ്ത്ത് വേണം അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറിഞ്ചോ ഏഴിഞ്ചോ ലെങ്ത്ത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഒൻപത് ഇഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചേർത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ എത്രയാണോ അതിനോട് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേരിച്ച് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ചെരിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മാർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ലീവ്സ് വരച്ചെടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സ്ലീവിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇവിടെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പീസിൽ വരുന്ന നൈറ്റി പീസില്ലേ അതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചേർത്ത് പതിനാലര ഇഞ്ച് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ദേ ഇതുപോലെ ഇരുവശങ്ങളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ഏഴര ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് ലൂസ് ഒൻപത് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് പത്ത് ഇഞ്ചിൽ ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും ചെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ വിടുത്ത് ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹിപ്പ് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒടിവ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ
എന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി ചേർത്ത് അൻപത്തി ആറര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇരുവശങ്ങളിലും മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെ നെക്ക് മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ ഷെയ്പ്പും എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം നൈറ്റിയുടെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ലെങ്ത്ത് നോക്കി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം വിടുത്തുണ്ടോ ആ ഒരു വിടുത്തിലേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു വിടുത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ ആ ഒരു വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതി ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഞ്ച് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് യോഗ് പീസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചോ നാലിഞ്ചോ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിന് വേണ്ടി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഫാബ്രിക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പീസ് തന്നെ വെച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് നമ്മൾ റാഗ്ലൻ സ്ലീവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വിടുത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ സംഭവം ചിരിച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ബോഡി പീസ് താഴ്ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നൈറ്റി പീസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്കിതേ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കും നമുക്കതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ നാലായിട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മടക്ക് വശങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും പിറകിലേക്കും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മടക്ക് വശങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് രണ്ട് പീസ് ചതുരത്തിലുള്ള രണ്ട് പീസ് ഞാൻ ഇതേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പോക്കറ്റ് വേണ്ടവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടവർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ വശത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കൊന്ന് ചിരിച്ച് വരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈനിലൂടെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പോക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് പോക്കറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കൂടാതെ സ്ലീവ്സ് റാക്ക് ലെൻസ് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പോക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ആ യോക്ക് പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്ക് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യോക്ക് പീസ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു യോക്ക് പീസ് ചെയ് ആ ഒരു അളവ് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് പേപ്പർ ഷുഗർ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാം ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയും കൂടി ചെയ്യൂ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും